Xin chào các bạn Ở trong video này thì mình sẽ dẫn các bạn câu chữ bả trong tiếng Trung nhé Đầu tiên khái niệm Biểu thị thông qua động tác làm cho sự vật xác định thay đổi vị trí, quan hệ, trạng thái tính chất Về tác dụng thì đưa tân ngữ lên trước động từ để nhấn mạnh tân ngữ Cấu trúc của nó như sau Cấu trúc khẳng định Chủ ngữ cộng từ bả cộng tân ngữ cộng động từ cộng các cái thành phần khác ở dưới này thì có thể cộng những cái từ như từ trai, từ tỏ, cộng từ kể, từ trấn, cộng với cả tân ngữ. Về phủ định thì bạn sẽ đặt trượt từ mấy dẫu hoặc là từ mấy đứng trước từ bả. Những cái thành phần khác này này thì bạn có thể bao gồm những cái từ như từ lơ, từ trơ, bổ ngữ xu hướng, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ trạng thái, động từ lặp lại hoặc là tân ngữ. Nói chung là khá là nhiều cho cái thành phần khác này. À, chúng ta sẽ đến cái câu này như sau này. 我做完作业了。做完 là làm xong, 作业 là bài tập nhé. Câu này. 我把作业做完了. Thì từ 作业 này được đặt là ngay sau từ bả nó là tân ngữ bạn nhé. Đây này, tân ngữ đây này. Đó, thì cũng là tôi làm xong bài tập về nhà rồi. Tiếp theo, anh ấy trả tiền tôi rồi. Tha bả chén Khoán cái của là Khoán cái của có nghĩa là trả cho tôi rồi Tha bả chén Chén là tân ngữ nhé Thầy giáo ra bài tập cho chúng tôi rồi Lào sư Bả chua dễ Bài tập này Treo cái của mân là Giao cho chúng tôi rồi Từ treo cái uh, Treo cái đó là treo cái nhé Biến điệu thanh ba với từ của họ Tiếp theo, à, lưu ý khi mà bạn sử dụng cái câu chữ bả như sau này. Chủ ngữ chính là người thực hiện động tác của động từ. Tân ngữ của câu chữ bả phải xác định và có liên quan đến động từ. Trước tân ngữ thì phải có từ cho hoặc là từ nọ. Định ngữ hoặc là người nói và người nghe đều ngầm hiểu về một tân ngữ xác định nào đó. À, ví dụ như thế này nhé, cái câu tôi muốn tặng cho bạn bộ quần nào đó. Ủa xong, xung cái nỉ Xung cái nỉ là tặng cho bạn Na chèn y phủ Bộ quần nào đó Cái câu này thì không nói làm gì nhá Nhưng khi chuyển sang cái câu uh, Câu chữ bả Thì mình sẽ đặt cái Na chèn y phủ đứng sau chữ bả đây Ủa xong bả Na chèn y phủ Xung cái nỉ Bả Na chèn y phủ Cái câu này là Đặt như tiếng Việt vậy Còn cái chữ bả này bạn phải học nhé trong câu chữ bả thì những động từ sau không làm được động từ chính. Đây là những cái danh sách khá là phổ biến. Ví dụ từ trải, dẫu, sử, lái, tỏ, truy, chế to, cản tỏ, xỉ hoan, thảo dàn, pò, sân chỉ. Mấy cái từ này. Động từ trong câu chữ bả thì phải mang theo tân ngữ và làm biến đổi trạng thái tính chất của tính từ, của tân ngữ nhé. Sorry các bạn. Sau động từ phải có thành phần khác, ví dụ như lơ, cho, bổ ngữ xu hướng, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ trạng thái, động từ lặp lại và tân ngữ. Trong câu chữ bả thì bạn không dùng từ của, đây là cái mà bạn phải lưu ý nhé. Ví dụ cái câu này, từ phan này là cơm này, tân ngữ này, đúng không? Ủa bả phan chứ là, tức là tôi ăn cơm rồi. Ủa bả phan chứ của, chúng ta không dùng từ bả để viết từ của. Đấy, hai cái từ này không đi cạnh nhau bạn nhé. Nó không chung một câu nhé. Câu này là bị sai. Tiếp theo, khi mà câu mang nghĩa ra lệnh hay là yêu cầu á, thì chủ ngữ có thể được lược bỏ. Ví dụ ở đây, trước cái từ này, á, ví dụ đây là từ pía nhé. Từ pía nghĩa là đừng nhé. Pía. Ví dụ, pía bả tung gì? Loan phỏng. Từ loan phỏng có nghĩa là bạn đặt lung tung á, để vứt lung tung đồ đạc. Á. Tức là đừng có mà để đồ đạc vứt lung tung như vậy hay đừng có mà vứt lung tung đồ đạc như thế. Ở chỗ này chúng ta sẽ không cần dùng từ ai đó đừng có. Đây là một câu ra lệnh, câu mệnh lệnh. Thì mình sẽ có thể là gì? Lược bỏ đi chủ ngữ ở phía trước. Tiếp theo. Động từ năng nguyện và phó từ thì phải được đặt trước câu chữ bả. Tức là được đặt trước cái từ bả này. Ví dụ nhé, chúng tôi chưa. Đây, từ chưa là từ mấy này. Thì trước khi trước khi đến chữ bả thì mình phải đặt chữ mấy này. 我们没把这个消息告诉他 
Từ xiao xỉ có nghĩa là thông tin bạn nhé Xiao xỉ Tức là trước cái xiao xỉ có nghĩa là cái tin này Cái thông tin này Cao sủ thó tức là báo cho anh ta biết Chúng tôi chưa, chưa báo cho anh ta biết Thì bạn sẽ không được nói thế này Ví dụ đây chữ bả này Bạn không được đặt để từ mấy này Tít xa như thế này Của mân bả trước cái xiao xỉ mấy cao sủ thó Không được nhé Cái chữ mấy này này mình phải đặt trước cái chữ bả Giống như câu trên này này Thế thưa các bạn đó là toàn bộ những cái kiến thức liên quan đến câu chữ bả mà mình có thể tìm hiểu được. Các bạn muốn học thêm gì thì bạn hãy comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ tìm hiểu rồi mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn học tốt mỗi ngày nhé. Bye bye.